டு சென்னை ஹோம் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம சுவையான பானிபூரி எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் பானிபூரி ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி மல்லி மூணு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் புளி ஒரு எலுமிச்சளவு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க பானிப்பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரவை ஒரு கப் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் உப்பு தேவையான அளவு பானிப்பொரிகளை வைக்கிற உருளைக்கிழங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு பூரி நம்ம இப்போ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவை ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ வெந்நீர் சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு பச பதத்துக்கு பசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா பசைஞ்சாச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாவு ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பானிப்பொரி ரசம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் புதினாவை சேர்த்துக்கோங்க மல்லி மூணு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் புளியை கரைச்சி வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட புதினா மல்லி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து விடலாம் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி அளவுக்கு இதை பெருசாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தேய்ச்சாச்சு இந்த மூடியை வச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சின்ன சின்ன பூரியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பூரியை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம பூரியை போட்டு எடுத்துக்கலாம்
உருளைக்கிழங்கு ஸ்டாப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த வேக வச்சு மசித்த உருளைக்கிழங்கோட கொஞ்சம் வெங்காயம் தேவையான அளவு வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம பூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பூரி அந்த மாதிரி சின்னதாக உடச்சு அதுக்குள்ளே இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் வச்சுக்கோங்க இப்படி எல்லா பூரியையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுவையான பானிபூரி தயாராகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சென்னை ஹோம் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி